。由于工作的原因，我经常需要整理大量的文字、图片和视频内容，因此高效的去组织这些资料和提升思考能力，对我是至关重要的。最近我试用了 My Master 意图老图这个 App， 发现它非常符合我的需求，于是就立刻升级了会员。从最基础的子主题创建到现在掌握各种高级功能，无论是写文案、时间管理、外出旅行，甚至是追剧、玩游戏，我都离不开它。加上 AI 助手的支持啊 ，My Master 已经成为了我的效力利器，全面覆盖了我的工作和生活。如果你正在为找不到合适的工具而烦恼，或者想进一步了解和学习思维导图，今天的内容或许。能给你一些启发。打开 My Master 这个 App， 清新简约的 UI 风格立刻吸引了我。我个人是非常喜欢这种设计的。它的多页面布局类似于浏览器，方便处理不同的任务，可以随时的切换，非常高效。左侧栏是基础功能区，可以新建本地和云端文件。哎，没错啊。My Master 意图老图支持多平台云端同步，无论是在移动端还是桌面端，都有客户端支持，让你随时随地的捕捉灵感。下方的社区功能呢，也是非常强大，里面有各种出色的模板，目前已累计超过一百万份，都是用户自创的资料。对于新手来说，可以直接调用这些精美模板，无论是考研、公考、英语考级，还是律师。会计师等职业考试，甚至是日常生活或者创业，都能找到合适的模板，覆盖了学习、工作和生活的方方面面，直接吸收别人浓缩过后的知识，想不进步啊，哎，都难。接下来呢，我们可以实际来操作一下，点击左上角的新建按钮，多任务栏的加号来添加文件。这里我一般选择云端文件。这样方便在其他设备上同步。默认的布局是向右扩展，我的思维导图之旅就是从这种布局开始的。日常写文案时，我经常使用这种布局。布局类型这里有多种选择，适合不同的场景。比如时间轴布局就非常适合用于装修进度的跟进，根据时间表推进任务。这种 S 型布局呢，则适合旅行计划或者是学习用途，比如了解历史事件的一个进程就非常合适。而从上到下这种组织结构图最适合梳理层级关系了，比如我看《权力的游戏》时，它就能帮助你清晰的去理解人物背景和关系。最近我还关注到了 Windows 版本的 Man Master 已经支持一个思维导图，使用多种结构布局。据说 Mac 版本也会在九月上线，还是蛮期待这个功能的。好，接着就是不同风格的主题、背景色和各种样式。My Master 提供了非常丰富多彩的选项，总能找到适合你的风格。点击设置以后呢，还会有快捷键操作提示，这需要一些时间去熟悉。日常我用的最多的快捷键是 Enter 键新建主题。Table 键新建子主题和双击触摸板或者是鼠标新建浮动主题。这个浮动主题主要用于记录一些临时的想法，后续呢可以随时拖动到合适的位置。但其实这些都是基础操作。今天的重点是 Man Master 的强大 AI 功能，这也是我最终选择它作为日常工作和学习工具的一个关键点。作为一名内容创作者，我经常会遇到思维的瓶颈。不知道如何展开文案，这里的 AI 功能可以帮助我思考，只需告诉它需要的题材，一套完整的框架内容就会生成。你可以点击一键生成导图，帮助自己更好的思考各个环节，还可以转换成大纲模式，方便写作。加入自己的内容以后呢，再通过 AI 进行润色，语言结构会更加的流畅。或者让 AI 简化多余的内容也很实用。另外呢，有些资料不能直接复制的时候，可以使用 AI 图片提取功能，只需截图并复制到这里 ，AI 会识别并将内容直接添加到当前的老图中，非常的方便。如果你经常制作 PPT， 这里的 AI 一键转换功能也能将导图转为 PPT， 这样高效的操作真是让我感到有点意外。遇到不懂的问题呢，也可以直接在这里询问 AI。这个得力助手大大提升了我的工作效率。My Master 在文本处理上也集成了许多功能，比如可以对内容进行标注，标注内容会与正文一起显示在老图上。
，加入超链接，可以直接跳转到外部网站，添加注释，了解内容的来源和出处，或者使用评论功能。哎，这就非常适合团队协作，大家可以对具体的某一点发表看法，方便作者收集意见。My Master 的功能实在是太多了，无法一一去详述。对了，最新 Windows 端还更新了不少有趣且实用的新功能。除了上面已经提到的多布局，还有思维导图转看板、演说模式、AI 抠图、AI 去底文这些新功能，让工作和生活更加的得心应手。Mac 版本也会在近期更新升级。那么以上就是我使用 Man Master 的真实体验，它的功能非常的强大，建议大家下载试用。基础功能是免费的，如果有需要的话呢，再考虑是否购买订阅也不迟。我是小鹏，我们下次再见。拜拜。